ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിജിനേഴ്സ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് കാന്താരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ടൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കാന്താരി മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ പിള്ളേരുള്ള കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ബീഫ് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് നമുക്കൊരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കാന്താരി മുളകൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ അരച്ച ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ബീഫ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലെ പ്രഷർ പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് റോസ്റ്റിനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ബീഫ് കാന്താരി ആകുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പം കുറച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കുക്കിംഗ് ആയാലാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് മസാലയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് ഈ മസാലയുടെ കൂടെ നല്ലപോലെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കുക്കറിൽ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മൂറി വരും അല്ല നമുക്ക് ആ വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരും ഇപ്പം ആ ബീഫിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബീഫിനെ ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കണം നമുക്കിതിനെ അപ്പം ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വറ്റി ബീഫ് ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിതിൽ ഉപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്
ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം താങ്ക് യു